eres tú, Daniel. O haces lo que te digo o ese niño se muere aquí. Mira, a Daniel y a Memín se los llevó Liliana. Los tiene secuestrados. ¿Tú crees que le vayan a regresar la merca? No, hombre, no lo van a hacer. No van a negociar ni con ella ni con nadie. Van a fingir que están dispuestos a hacerlo. Pero van a tender una trampa. Y supongo que ella ya lo sabe. ¿eh? Entonces, ¿para qué armó todo el showcito ese de secuestrar a Daniel Ponce y al chamaquito, eh? Yo me entregaría a ti en cuerpo y alma. Sería buena. Muy buena, muy buena. Incluso más, más buena que lucha. A lo mejor podemos tener una oportunidad. Ahora que estás hablando con el corazón, me doy cuenta que te gustan los niños. Tú serías muy feliz teniendo hijos, ¿verdad? Si fuera el nuestro, sería más que feliz. Sería dichosa. Entonces, sí. ¿Quieres tener hijos? No me equivoco. No, mi amor. No te equivocas. Yo quiero ser mamá para que mis hijos me quieran como nadie me ha querido. Entonces, si te gustan los niños, deja ir a mí. Si tú lo dejas ir, nos podemos quedar tú y yo solos y... podemos platicar de lo que tú quieras. Vamos, Eliana, déjalo ir. Él es inocente, ni siquiera tiene la misma sangre que lucha. Él es un niño que ha sufrido mucho, creció en las calles. Ha estado completamente solo desde que nació. Dale la oportunidad de vivir. Así como tú estás buscando la oportunidad de rehacer tu vida. Ya, 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 basta, basta, basta. No sigas, por favor. Está bien. Creo que tienes razón. El niño se va. Así tú y yo podemos quedarnos solos platicando. A ver, tú, mocoso. Mocoso, despierta. ¡Ey! Despierta. Te me largas en ese momento, ¿me entendiste? Te me largas. Mira, Luchita, te preparé este café. Te va a ayudar a mantenerte de pie. Es que prefiero darte el café que pedirte que te vayas a dormir un rato. No, imposible, Chelito. ¿Cómo se te ocurre que puedas cerrar los ojos sabiendo que Daniel y Memín están en peligro? Ay, pasa, Pablo. Te estaba llamando desde hace rato. Pasó. No sabemos nada, no tenemos ninguna noticia de ellos y lo peor es que Liliana no ha vuelto a llamar. Liliana me odia tanto que es capaz de hacerles daño nada más para fastidiarme. Que Dios los proteja. Pero no te preocupes, Lucha, tenemos un plan de rescate. Ay, quiero que me jures que Daniel y el niño van a salir con bien de todo esto. Júramelo, por favor, Pablo. Lucha, me encantaría jurártelo, pero lamentablemente no puedo. ¡Mamá! ¿Ya llegó Mimi? Lárgate. Que te largues, te estoy diciendo, ¿no entiendes? Eres libre. Ok, ¿te gusta la mala vida? Yo no me voy a ir de aquí sin Daniel. Mimi, vete de aquí, por favor. No, no, me voy a ir sin ti. Ay, vete aquí, vete a cuidar a Roxanita. No. Lárgate. Lárgate, Squinkle. No solamente te voy a decir una cosa. Si dices dónde estamos, a Daniel le va a ir muy mal. Y no te imaginas lo mal que le puede ir. ¿Qué? ¿Lo vas a dejar como Roque? No. Peor. Así que lárgate. ¡Lárgate! ¿Me juras que no le vas a hacer nada a Daniel? Memín, vete de aquí. Yo voy a estar bien, te lo juro. ¡Vete de aquí! 
Pero ¿cómo regreso a la casa? No sé dónde estamos. Pero si eres como un perro callejero, ¿cómo diablos no vas a saber irte de aquí? ¡Lárgate! Memín, llega a la avenida principal. Desde ahí vas a saber cómo llegar a la casa. Vete. Ya, Vete ya, por favor. Ya. ya. Escuncle el demonio. Niños, niños, niños. León, ¿cómo vas con lo que te pedí? Pues hice el mismo procedimiento que con el Diablo Marrero. Repartí las fotos de Memín y del jefe por todos lados. Perfecto. Rodríguez. Sí. ¿Checaste que todas las casetas de cobro tengan la foto de ellos? Sí, ya tienen las fotos de los dos. En cuanto pasen por una caseta, los van a reconocer. Bueno, yo creo que esta tipa no es tan estúpida como para irse por casetas, ¿no? Yo me imagino que lo que ella va a hacer es irse por carretera libre. Sí, pero de todas maneras tenemos que agotar todos los recursos. ¿Mm? Daniel y Memín tienen que aparecer sanos y salvos. Ahí, chamaco. Súbete a la banqueta, te van a atropellar. Señor, por favor, necesito hablar con la policía. Llévenme con ellos. ¿Y ¿Para qué quieres un policía? Mi papá, lo tengo que salvar. Si no recibe ayuda, se me muere. ¡Por favor! ¿Tanto te cuesta quererme? ¿Tanto te cuesta ver lo buena que soy? ¿Qué más pruebas quieres? Al niño lo dejé libre. Yo te lo agradezco. Ahora, por favor, necesito que me sueltes. Tengo que ir al baño. Me da muchísima pena. Pero no vas a poder. ¿Tú crees que soy estúpida, verdad? Si te suelto, vas a salir corriendo detrás de lucha. Liliana, te estoy diciendo la verdad. Necesito ir al baño. Pues ya te dije que no. Así que te haces ahí. Soltarte sería muy peligroso. Así que arréglatelas como puedas. No te creo nada, man. A mí se me hace que eres un chamaco de esos que andan en la calle haciendo tonterías. No querrás asaltarme, ¿verdad? No, señor. Le estoy diciendo a la puritita, ¿verdad? Si usted no me ayuda, matan a mi papá. Súbete a la banqueta o voy a llamar a un policía. Es más, mira, ahí viene uno. Señor policía, ayúdeme, por favor. Una vieja loca nos secuestró a mí y a mi papá, el comandante Ponce, jefe de la FIAD. Daniel Ponce. ¿Eh? ¡Eres mío! ¡Mío! Hay un amor que me aguarda En mi lucha triunfaré Lo que me quede de vida Miserable no he de ser 